আল্লাহর এক বান্দা হারি পাতিল বিক্রি করে ডেক বিক্রি করে তার একটা সন্তান বাবার সঙ্গে সহযোগিতা করে তার ছোট্ট বাচ্চাটা মোটামুটি বড় হয়ে গেছে আস্তে আস্তে এই ছোট্ট বাচ্চাটাকে বাবার সাথেই রাখে আস্তে আস্তে বাচ্চাটা বড় হতে হতে এক পর্যায়ে যখন বালেক হয়ে গেল একদিন কার ঘটনা এই বালেক ছেলেটা হঠাৎ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় তার বন্ধু তার সাথীরা ডেকে ডেকে বলে দুস্থ তোর শরীর থেকে যেন কেমন একটা সুগন্ধ বের হয় মেশকম্বর গন্ধর মতো লাগে দুস্থ রে এত দামি আতর তুমি কই পাইলা এত দামি পারফিউম এত দামি সুগন্ধ আতর তুমি কোথায় পাইলে ওই যুবক ডেকে বলে দুস্থ আমার জিন্দিগির ভিতরে আমি কোনোদিন আতর ব্যবহার করি নাই আমি তো গোপন একটা তথ্য আছে বলা যাবে না আমি একমাত্র জানি দুনিয়ার কেউ জানে না তো ব্যাপারটাকে একটু খুলে বলো দেখি আমাদের উপকার হয় কি না আমার আব্বা তো পাতিল বিক্রি করতেন হঠাৎ একদিন আমার আব্বার দোকানে একটা মহিলা কাস্টমার আসলো মহিলাটা বৃদ্ধা বুড়া মানুষ পাতিল ক্রয় করে নিয়ে যায় আর আমার আব্বাকে বলে এ মাহজন আমার কাছে পরিপূর্ণ টাকা নাই তোমার ছেলেটাকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দো বাকি টাকাটা তার কাছে দিয়ে দিই আমি ওই মহিলার সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে মহিলাটা ঘরে ঢুকে গেল পাশের রুমের মধ্যে আমাকে বাংলা রুমে বসতে দিল বসলাম হঠাৎ করে তাকায় দেখি বাংলা রুমে একটা খাট আছে খাটের উপর মশারি টানানো মশারির ভিতরে সুন্দরী একটা যুবতী বসা আছে আমিও তখন যুবক ওই যুবতী নারীটা এত সুন্দরী দেখার পরে আমার আকর্ষণ লেগে গেল তবে আমিও ছিলাম স্মার্ট যুবক ওই যুবতী মহিলা আমাকে দেখার পরে ডাক দেয় সুন্দর যুবক তুই তো অত সুন্দর দেখতে বড় স্মার্ট লাগে আয় দিগে আমি তার এটাকে ভয় পাইলাম আমি বললাম না আমি আসবো না যুবতী মেয়েটা মশারির ভিতর থেকে বের হয়ে আমার দিকে অগ্রসর হল আমি তার ভয়ে পিছনে পিছনে যায় আর মহিলাটা আমার দিকে অগ্রসর হয় এমন সময় হঠাৎ করে যুবতী মেয়েটা আমার গায়ে টাচ করার জন্য যখন উদ্যত হল আমি ভয় পেয়ে গেলাম বললাম আল্লাহর কসম করে বলি আমার জিন্দিগির ভিতরে কোনো নারী জগতের হাতে হাত দে নেই কোনো মেয়ের গায়ে আমি হাত দেয় নাই কোনো নারী জাতির গায়ে হাত দেয় নাই তুমি আমার গায়ে টাচ করবে না কিন্তু যুবতী নারীটা বলে না যদি সুযোগ না দাও আমি আমার মনের স্বপ্ন তুমি পূরণ না করো মনের ইচ্ছা পূরণ না করো তাইলে এই মুহূর্তে আমি চিল্লাবো আমার দাদি আমার আত্মীয় স্বজন সবাই এসে তোরে বিটাবে তখন যুবক চিন্তায় পড়ে গেল কি করা যায় কেমন করে তার হাত থেকে বাসা যায় এমনি সময় যুবক ডাক দিয়ে বলে আমার বাথরুমের প্রয়োজন হয়েছে হাজতে যাব বাথরুমটা দেখা দাও আগে বাথরুম সারি এরপরে তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করব ওই যুবক যুবতীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাথরুমের ভিতরে ঢুকে গেল বাথরুমে ঢুকার পরে নিজের শরীরের শক্তি ব্যয় করে একটু পায়খানা করে নিজের পায়খানাটা নিজের শরীরে মাখা বের হলো বাথরুম থেকে এই দুর্গন্ধ যুক্ত বডি দেখে মহিলাটা কয় দুর্ঘ তোর মতো এমন দুর্গন্ধ যুক্ত যুবক কোনোদিন দেখি নাই এত সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার পরও তুই কাজে লাগাইলি না মুসলমান ইমানদার আল্লাহ আমার তেলাবৃত আয়াতে বলেন হে পৃথিবীর ইমানদার আল্লাহকে ভয় করা স্মার্ট কোন যুবতী নারী প্রেমের অফার দিল খারাপ প্রস্তাব দিল 
কিন্তু যুবক বলে আমি আমার আল্লাহকে ভয় পাই কবর জগতে আমাকে যেতে হবে অন্ধকার কবরের যাত্রী আমাকে হতে হবে কাপনের কাপড় পরে আমাকে চির এতিম হইয়া চির কাঙ্গাল হইয়া চির দিনের জন্য কবরের যাত্রী হতে হবে সেই কবরে আমি কি জবাব দেব আমি আমার আল্লাহকে ভয় পাই যুবক যদি আখেরাতের ভয় আল্লাহর ভয় গুনার কাছ থেকে নিজেকে কন্ট্রোল রাখি আমার আল্লাহ এমন যুবককে আরসের মেহমান বানাইয়া মাসের কলিজা দিয়া মেহমানদারি করবে আওয়াজ করে কন ওই যুবকটা যখন বাথরুম থেকে বের হল বের হওয়ার পরে তার গালে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো গেইটের বাইরে এসে সাবান ক্রয় করে খালের পানি দিয়া শরীরটাকে পত পবিত্র করে পরিষ্কার করে যুবক বাড়িতে চলে গেল রাতের বেলা যখন ঘুমাইছি আমার আল্লাহ জান্নাত থেকে দুইটা ফেরেস্তা তার ঘরে পাঠাই দিছে সোহান আল্লাহ ফেরেস্তারা জান্নাতি আতর তার শরীরে লাগায় আর ডাকতে বলে যুবকরে নিজের চরিত্র রক্ষা করার জন্য তুমি যে তদ্বীর অবলম্বন করেছো তুমি যে কৌশল অবলম্বন করেছো দুনিয়ার নাপা গায়ে লাগাইছো গুনার নাপা তুমি গায়ে লাগাও না আমার আল্লাহ তোমার এত পছন্দ করেছে জান্নাতের আতর তোমারে হাদিয়া দিছেন জুরে কন সোহান আল্লাহ যুবকের গায়ে জান্নাতি আতর লাগায় দা গায়েছে সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগার পরে রাস্তা দিয়ে হাটে পিছনের মানুষ জিজ্ঞেস করে যুবক রে তোর শরীর থেকে এত দামি আতরের গন্ধ লাগে এ দামি আতর তুই কই পাইলি আমরা তো আতরের খবর জানি না এক একটা আতর বারো হাজার একটা শিশির দাম বারো হাজার চোদ্দ হাজার টাকা আছে ছোট্ট একটা শিশির দাম সৌদি আরবে গেলে পাওয়া যায় তো এই আতর কি রিক্সার ড্রাইভার কিন্তু আর বউ এখন কিন্তু আর বউ তাইলে তুমি একজন দরিদ্র মানুষ তোমার শরীর থেকে যে আতরের গন্ধ লাগে এই আতর তো সাধারণ আতর নয় কারণ এই আতর তো আমার আল্লাহর জান্নাতের আতর দুনিয়ার নাপাক শরীরে লাগাইয়া ওই জিনা নামক গুণা থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করেছেন আমার আল্লাহ জান্নাতের আতর তার গায়ে লাগায় সুগন্ধ সরাইছেন জোরে কন সোহান আল্লাহ তার জবানি তো বাকারদান बंधु बान्धवी धोकई पड़े जौवन तारणाई अनेक समय स्कूल आड़ाले विभिन्न देवाले आड़ाले माँ बाबार चोखे आड़ाल रेर गभरे पार्सनल रूमे बसे बसे अनेक अन्या कर गुना आसना नहीं कथा कौन आवाज कर गुना आसना नहीं कारण आल्ला जानना सब चाहते दामी ठिकाना आल्ला तला उन्नत मान बान बनाई सब चे दामी जगह से दामी जगह जाते हम तुम्हें दामी होते हो टिका टिका पोशाक पर डुबते जोरे ठीकाना জোরে আওয়াজ দিয়ে কোন জান্নাতে যেতে চাই কিনা চাই না আমল কইরা না সাইরা আর জোরে কন আমল কইরা জান্নাতে যেতে হবে জান্নাতে না আমল করতে হবে ওই যে গুণা নামক বস্তু দেহের ভিতরে আছে এই গুণাগুলোকে নিজের অন্তর থেকে ফ্রেশ করতে হবে এই কারণে আল্লাহ আল্লাহ তালা এই আয়াতের ভিতরে বলে দিয়েছেন গুণা থেকে বাসার জন্য এটা হলো অ্যান্টিভাইরাস অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেমন শরীরের উনত্রিশটা রোগের উপকার হয় 
বান্দা যদি আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থায়ীভাবে সেট করে নেয় দুনিয়ার কোনো গুনার ময়লা তার গায়ে টাচ করবে না সুবাহান আল্লাহ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তালা বলেন মুসলিম এ পৃথিবীর ইমানদার তোমরা যারা মোহম্মেন মৃত্যুর আগে আগে তুমি মুসলমান হয়ে যেও কিন্তু মুসলমান না হয়ে কিন্তু কবরে যেও না তাইলে আয়াতের প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ থেকে তার তম্ম করলে বোঝা যায় যে এই লোকটা ইমানদার ইমানদার হইলে সে মুসলমান হয় না ইমানদার মানে হলো আমার বাবা ইমানদার আমিও জন্মগত ইমানদার আমার বাবাও বেনমাজি আমিও বেনমাজি আমার চোদ্দ গোষ্ঠী বেনমাজি নামাজ আমরা পড়ি না কিন্তু ইমানদার আছে না নেই ধরে আওয়াজ দিয়ে কর সমাজে ইমানদার কয় চুরি করলো আমার ইমান ঠিক আছে তুমি কিন্তু মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করিও না মুসলমান কারে কয় একটু জানে নেন জানার দরকার আছে নি আর জোরে কন মুসলমান বলা হয় গর্দান নেহাদান বতাত নিজের গর্দান কে মালিকের সামনে সোপে দেওয়া আত্মসমর্পণ করার নাম হলো মুসলিম আত্মসমর্পণ করার নাম হলো মুসলমান আল্লাহ পাকের কুদরতি কদমের সামনে নিজের সেরকে ঝুঁকায় দেওয়া আল্লাহ তুমি আমাকে যেমন করে বলবে এমন ভাবে আমি আমার জীবনটাকে পরিচালনা করব ও মালিক তোমার পক্ষ থেকে যত বিধান তুমি ফরজ করে দিবা তোমার অর্ডার গুলো আমি সময় মতো অক্ত মতো রীতিমতো আদায় করব। তুমি যা করতে নিষেধ করবে সেগুলো থেকে নিজেকে হেফাজত করব কন্ট্রোল করব এটার নাম হলো মুসলমান বলেন ঠিক কি না গর্দান নেহাদান বতা হাতের আরেকটা অর্থ হল আপনার চরঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ যারা করে গরু ছাগল ভেড়া বকরি যারা লালন পালন করে গরু ছাগলের গলার মধ্যে লসি লাগাই দেওয়া হয় লসি লাগাইয়া খুটা দেওয়া হয় এই খুটা দেওয়ার অর্থ হলো তোর দশ হাত রসি দিলাম তের এগারো হাত বারো হাত দূরে গিয়ে তুই গাছ খেতে পারবি না কারো ক্ষেতের ফসল খেতে পারবি না কারো কোনো কৃষকের কোনো ক্ষতি করতে পারবি না এই রসি তোর গলায় লাগায় দিলাম এর ভিতরে তোরে ঘুরে ফিরে থাকতে হবে জোরে কোন ঠিক না ইসলামের অর্থ হলো মুসলমানের অর্থ হলো তারা মুসলিম হয়ে গেল আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে গলায় ইসলামের মালা পড়ায় দিছে ইসলামের রসি লাগাই দিছে এই মুসলমান তার জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া বাউন্ডারি আল্লাহর দেওয়া রসির ভিতরে থাকতে হবে এর বাইরে গিয়ে কোনো কিছুই করা যাবে না জোরে বলেন ঠিক কি না মনে সাই ঘুষ খায় টাকা পয়সা অনেক তাড়াতাড়ি বেশি হবে মনে সাই সুদ খায় টাকা পয়সা জমানো যাবে মনে সাই খারাপ কাজ করি করলে আমার জন্য সুবিধা মজা লাগবে কিন্তু আল্লাহর নিষেধ আল্লাহ কয় এই বাউন্ডারির বাইরে গেলে ফিরে আসে আছে না নাই মায়ের আছে শাস্তি আছে যেমন গরু যদি খোটা সিরে গিয়া ধান খেত খায়লা খোয়ারো নেয়নি খোয়ারো নেয় না খোয়ারো নেয় আর ডিউটি ভেঙে বাইরে আবার জরিমানা হয় জোরে বলেন ঠিক কেনা ঠিক না প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা এক আয়াতে বলেন ইব্রাহিম আলাম কে আল্লাহ তালা বললেন জবান খুলে সকলে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বললে কে খুশি হয় আর জোরে কন আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বান্দা যখন বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বান্দার প্রতি খুশি হয়ে মিজানের পাল্লা দিয়ে এক পাল্লা নেকি বান্দার আখে রাতের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয় যদি কয় পাঁচশো করে টাকা দিয়ে হবে সুহান আল্লাহ জোরে কেবেন আল্লাহ আকবর জোরে বলবেন দেখবেন সুহান আল্লাহর সুরে আমার ওয়াজ বন্ধ ঠিক না পাঁচশো করে টাকা দিলে খালি দেবেন নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস সুহান আল্লাহ আল্লাহ একবার শুরু হয়েছে কারণ যতবার বলবে এত পাঁচশো করে টাকা 
ঠিক না নগদ লাভে বিশ্বাসী আল্লাহ কয় আখিরাতের বাজারে বান্দা যখন সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে তো মিজানের পাল্লা দিয়ে এক পাল্লা করে নেকে জমা হয় দুনিয়াতে টাকার দরকার আখিরাতে নেকের দরকার ঠিক না মনে করেন আপনাদের বাজারে গিয়ে দেখেন রুই মাছ কাতল মাছ বোয়াল মাছ চিংড়ি মাছ এরপর গর গোস্ত মুরগি গোস্ত খাসির গোস্ত দেখে আগর জিব্বাত পানি এসে গেছে আরে খাইতে পারলে বোনা বোনা করে কত স্বাদ লাগতো রুগ গিলেন কিন্তু টাকা পকেটে নাই আইবনি বাড়িতে একটু জোরে কর পকেটে যদি বিদেশি কসকসা টাকা থাকে তাহলে দেখবেন এত কিছু করা লাগতো না এই দেখো পাঁচ কেজি গরল একটা মুরগি না সেই সেতল মাছটা দি ঠিক না কথা না টাকা পকেটে গরম আছে তিন বোলা বিদেশ সৌদি আরবে বাবা রে বাবা আছে না কিছু লোক গরম কি ডলার আলে বড় বাজারে গিয়া কি মোটক মোটক করে টাকার সুদে গরম যে কইটা দেখাইবো আছে না কিছু লোক তাহলে টাকার গরম দেখা স্বর্ণ সস্তা না তিনটা স্বর্ণের আংটি তিন আঙ্গুল বাজারে গিয়া মাছা বাজারে গিয়া মাছের বাগারে গিয়া কয় বাগারা কত বাগারা কত বুঝেননি কথাটা কি কয় বাগাড়া কত মানে বাগাড়া কত মানে আমার আংটিটা দেখ স্বর্ণের আংটি সদিত থেকে আইসি এটা বুঝাই আর কি আংটিটা বাসায় বাসায় কত বাগাড়া কত বাগাড়া কত তো ওই খেওলা এ তো মাছ ব্যস্ত আইছে এলো খেও তো কাইটা মোটামুটি টাকা কম কামায় না মাঝে মধ্যে এক খেও কয় এক লাখ মারে আছে নাকি শুনো বড় খেও বড় দান তো এলা একবার ঠান্ডার মধ্যে আচ্ছি দিয়ে দাঁত একটা ভাঙে গেছিল আর কি তো এলা কত দাঁতটা যখন ভাঙে গেছে তো এটা স্বর্ণটা বাঁধাই লাই অনেক আছে না স্বর্ণদা বান্ধা দাঁত এলে স্বর্ণদা দাঁতরা বান্ধা আছে স্বর্ণদা দাঁতরা বান্ধে জেলে একটু কিরে আসলে বাঘাড়া কত করে আংটিটা দেহা বাঘাড়া কত বাঘাড়া কত এক দাঁতরা স্বর্ণের দাঁতরা দেয় দিছে তোর দা আত আমার কই তোর এলো আত আমার এলো দাঁত তুই টেয়ার বাহাদুরি দাস তুই মনে করো সৌদি তাইলে স্বর্ণ হয় দেশ কি স্বর্ণ নাই টাকা হলে বাড়ির স্বর্ণ যা দাঁত অভি যথে জোরাকন ঠিক কি না স্বর্ণ দাঁত বেজাতে দিস বেড়া ভাইরা আমার তাইলে আসুন যে কথাটা বলতেছিলাম টাকা হলে দুনিয়ার জমিনে আপনার মনের স্বপ্ন পূরণ করা যায় কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কোটি কোটি টাকা লইয়া কবরে যান টাকার কোনো দাম আসেনি বান্দা যদি আখেরাতের বাজারে কবর জগতে জন্নাতের নিয়ামত গুলো কেতে হয় তাইলে মুসলমানি মান্দার কবর নামক টিকা নাই যার যত বেশি নেকি হবে গি এই লোকটার বাড়ির পজিশনটা তত বড় হবে তার খাওয়া দাওয়াটা তত উন্নত মানের হবে তার পোশাকটা তত উন্নত মানের হবে কারণ আখেরাতের বাজারে শুধুমাত্র নেকই হলো টাকা জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাই যতবার আল্লাহ আকবার বলার দরকার আমরা জোরে বলবো রাজি আছি না নাই পিছনের যুবক বাইরে মুখ খুলে না কেউ আমি কই নামাজ করে নাই পক্ত ঘুমায় থাকে ভোজর রক্ত আছে না কিছু নেতা যেমন আমার সাবার এক নেতা এলাকা মসজিদ সভাপতি হয়েছে কি হয়েছে মসজিদের সভাপতি আসলে কি লেগে টাকার গরমে এমন তো কি এই অবস্থাটাই টাকা আছে আপনার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক কিন্তু নামাজ একক্ত করেন না তাই তুলে মদ খান সিগারেট খান বিড়ি খান আকাম কুকাম করেন কিন্তু টাকার গরমের সুরে আর একজন বি এ ফাস এম এ ফাস বি কম টম অনেক কিছু শিক্ষিত তার সার্টিফিকেট আছে কিন্তু তারে সভাপতি বানানো হয় না কেন টাকা নাই ঠিক কি না কথা টাকার গরমে মসজিদের সভাপতি হয়েছে इब्राहिम के सुंदर इब्राहिम তুমি মুসলমান হও সো আনাল্লাহ কর না ইব্রাহিম নবীর আল্লাহ মুসলমান হইতে নির্দেশ করেন আল্লাহ কয় ঈদ কাল লাগু রব্বহ 
রব আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম কে আসলিম তুমি মুসলমান হয়ে যাও কলা আসলাম তো রব্বিল আলমিন তামাম দুনিয়ার মালিক মহান আল্লাহর জন্য আমি মুসলমান হয়ে গেলাম महान मालिक सन्तुष्टिर जन्मे जो बोलें ठीक जीवन प्रत्येक सबको कार আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখন কইতারেন যে হুজুর আমি গিয়া চুরি করব এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হ্যাঁ আরেকবার রেগে আগে টাকাটা দা গায় মারবেন সব পাড়ার লোক আছে না কিছু আছে নি এখন কি গায় গায় হই নি এলাকা আল্লাহ হেফাজত করুন বলি আমিন এটা হলো বিপদ না সবাই সবারই মুসিবত আল্লাহ শান্ত হ্যাঁ সুস্থতা এলাকার ভিতরে দান করুক নীলকার মতো বিপদ না দেখ সকলে বলি আমিন ভাইরা আমার प्रकाश कर दाओ नमरुदे पूजा चलते मानुष गो नमरुदे सामने से पड़े जाए नमरुद सब चे बड़ खुदा कन्यामान তাদের মাথা কেদি খণ্ডিত করে দেওয়া হবে গর্দন কেটে দেওয়া হবে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহ ইব্রাহিম কে বলে ইব্রাহিম তুমি যে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় পেও না তুমি বলো আমি একজন মুসলমান জোরে কন যদি আপনার সুতর সাইড দিয়ে অস্ত্র ধরে আর যদি কোক আমি কি মুসলমান মুসলমান হলে গুলি করবো তো আমি না অসুবিধা নেই কিছু কোনো লাগে আমি সকাল তখন যা আমি খ্রিস্টান मुरब्बी अंग प्रत्यंग सब ठीक आस्ता दिए हाटे कथा बोलते आसनी बोबा कथा कर क्षमता दिसे ना आल्ला अपन कथा बलार क्षमता दिस तो सब कथा कई तरह बोर एक बात दिन मास्टर बला कर बोरा करो फिस्टा बढ़ाए बोर कसा मुस्टर दिए दुनिया पता दिओ ताते मजा लागे एत किस कई तरह आल्ला कोई असुविधा जो आल्लाह मुख सुडान जरता सुडान आल्ला आल्ला जिकिर करते कर বাজারে গিয়ে দেখবি আমরা রাস্তা করে দেখি এ ফুটপাথের মধ্যে বেড়া বেঞ্জি গেঞ্জি বেছে বাচ্চা নেন দেখা নেন দশ টাকা দশ টাকা এমন সিল্লাই কিছু আছে না বাচ্চা নেন দেখে নেন দশ টাকা দশ টাকা সারাদিন সিল্লাই এটাই ফেলে সিল্লাই এখন রাত্রেবেলা বললো গিয়ে ঘুমাইছে ঘুমায় ওকে বাচ্চা নেন দেখা নেন দশ টাকা বউকে বউকে বাগুল এসে দিই এতে ঘুমায় বাল্লো বাচ্চা নেন বাচ্চা নেন দেখে নেন কয় এই তুমি কি করো কয়েছে আমি তো ঘুমাই রইছি মনে করতে ফুটপাথ ব্যবসায়ী করি তো সারাদিন যা জপে ঘুমের মধ্যে তাই জপে তো আল্লাহর নাম বেশি বেশি জপলে মরনের আগে দেখবেন দাঁতি লেগে গেছেন গা ওই অবস্থাতে আল্লাহ আল্লাহ জিকির চলবে অটোমেটিক হয়ে যাবে বেশি বেশি জিকির করলে না ওটু হইতো তো আল্লাহ দি বাড়িয়ে না যাইতে ওভার করন যায় না তো ওটু কেমন হইব আল্লাহ আল্লাহ জিকিরটা জোরে বলেন ঠিক কিনা আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার এই যে তিন দিন পর গেল আল্লাহ আকবার চিন্তা করছ একসাথে কই দিব বাইরে আমার ভুলে গেছিল গা ও ঘুমায় গেছিল মাশাআল্লাহ অসুবিধা নেই এরপর তো সাজা কইছে যদি শুয়ে যেত গর্ভ অবস্থা খারাপ হইতো আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে তুমি বলো যে তুমি একজন মুসলমান কুল ইন সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল তুমি জানা দাও 
ان صلاتی امر نماز و نسکی امر قربانی و محیایا امر جبان امماتی امر مران للہ رب العالمین تمام دنیا منیب تمام دنیا ملیک اللہ رجل نزرکن سبحان اللہ اللہ شکھا دیلن تمہیں بولو تمہارے جبان جتا ہو بے اللہ جنی گھٹ تھے کہ میرے ہوئے سو زورے بولن کرنا میں بیرہو بو کاش شروع کر لام کرنا میں کرو بو نو کا باو شروع کر دن کرنا میں مشنگ اسٹر دی بین کرنا میں پرمانی اپنار زیبان پرتکتا مہر جدی مہر تا جدی اللہ رنا میں شورن کرن تو یہ زیبان تا کار جنو ہوئے گے لو آمار دا اللہ رنا مونوی کرنے اس ٹا کھلی کماغ گما اللہ رنا مائنے ٹھیک نہیں کتا رہا تمہاں گھما گئے انکر اللہ کے لئے انہا لیلہ اللہ شبی دے گی بی بہتا بولے بولتا ہو بے انہا لیلہ ٹھیک کی نا ٹھیک نا موڑے کے سے انہا لیلہ وہاں ناتی اسے اپنے کھولا الحمدللہ نہیں دانا پیا کہو رہے مشتی لیا مشتی کھاوئی تو ناتی اسے بولا رہے سلن مر سکتا الحمدللہ کوٹ ٹائم نہیں ٹھیک نا کتا کشیر سورے بھارے لائے گر سو سو لگر دے ہو رہے گیا ایک ارن بھائی پرتک जीवने मरने शौयों ने शपुने कारण नाम जी किर कुटत होगे अल्लाह अल्लाह नाम तो इले अल्लाह बोले इन्ना सलाती तुम्ही बोले दाव अमार नमाज उन्हें सुकी अमार कुर्बानी टा होगे कार्यों में आम गलत शुद्ध किस लोग कुर्बानी दे बाबा नाम है मासना आगे रोज़ रोज़ कोई के सेवन आमी अमार बिशिखा � اللہ کو انہوں سکی ابراہیم بولو اور قربانی ہو اللہ جنہ ہوئے ذرہ کن کار جنہ اللہ جنہ قربانی کرتا ہوئے اما حیاء یا امار بچے تھا کامار زبان اما ماتی اللہ جنہ ہے مسلمان اما در کے ایجے شندر اکتا جیبان دلین جیبان شروع تکی پر جنہ تو ہزار اکسیزن گرہن کرتی سی دنیا ہزار پرکر نیامت کھیتی سی اس شب نیامت دیا اما در کے بانائی سن کی اللہ دہری بھی تری کوٹی کوٹی ٹکر نیا مدد دیسی کوٹو بوشی نیا مدد دیسی جا شکر آدھے کرے شیش نائی ایک تا نیا مدد کتا اپنے بولی تری سنتا کوربین اللہ کوٹو گلو نیا مدد دیسی آپنا در شکر در دوڑیا گرے سوک آسی نہیں دورا کون سوک آسی ایجا دوڑیا سوک سوک دوڑیا دھائکا تھا کر جنو ڈھاکنا آسی نہیں سوکی روپر ڈھاکنا آسی نہیں ڈاکنا سے اے ڈاکنا دنیا دی چاہ اللہ کوئے رات تیر بلا جو ہم تمہیں گمائے جائے گا دوکانے شاتر کھولے رکھ لیں وہ سائے تکلیفی فکر اڑک بو پوشا کے کم مر بو سور بھی تو رہے تو شاکل بلا سوک پلے گا میں نہیں سکا باکہ بھی جائے گا ایک کرنے اللہ کا ڈاکنا دیا دیلا ہم ڈاکنا رات تیر ہم گمائے جائے گا تو دوی سو کے ڈاکنا دیا تمہیں گماؤ کے دی سیڈیا یہ ڈاکنا دوار دن لکی दूसरे जोड़े आसे ये तो टांडा है तार तिले शुरू करने के लिए तार तारी कोई कॉम कॉम अशोभित है ये मैंने दौरा यार किया बट टीवी अब अब बिल्कुल दुनिया कोई ना अशोभित है टीवी से बात साला साला टीप दिया वन करे ना रिमोट कंट्रोल रिमोट दिया टीप दिले टीवी सालो है अब अब बंद हो है � اللہ تعالیٰ اس سب کھلار جنہیں اللہ کوئی تمہارے ریموٹ دیئے دلیم تمہارے انتورے زخن ساؤ کھلو زخن ساؤ بند کرو یہ جا کہ دوئی راوڑا اللہ کیا نمال لگے یہ اوٹو سیٹنگ کی کر لیں سامنے ایک ذرہ کو اللہ باکر رکھے اللہ نہ یو تو ذرہ کن کے دلیں اللہ کو اوٹو کرے دلیم تمہارے چوکی روپر دوٹا شاتار جخن اچھا کھلو جخن اچھا بند کرو سبحان اللہ کون الحمدللہ کون آمار مشت پروی جنوی کتھا گولا اللہ نیا مطر شکر آدائی کرتا ہو بے جانتا ہو بے بستا ہو بے مانتا ہو بے گیا کہ حضر دعا چاہی کشیر دعا سان تو دعا دا ہوئی لو آمار ایک تب ہائی اشستو بانگلہ دے سر چکی شائی پاس لکتا کا گروس کٹ سی کی اشستو کوئی جی اللہ تعالی دوٹا شاتار سو کرو پر شاتار دی سے ایٹا تو اچھا کر لے کھولے آمار بند کرے آمار بائر دوٹا شاتار پوڑے گے سے اچھا کر لے کھولے نا انا کھولا مارے راستہ دا ہاتھ بہت دوریا امیر دوریا ہاتھ لو دوریا راستہ کر سلو ہمیں سندہ کر لام باتر میں گیسے دائنا تو بہت نا با ماتر میں بہت کرو تو ہنی ڈائر کڑا دوریا را بہت گیم نال گیا مسئلہ بہت نائی ڈیا کی روک دیا دیسے اللہ ایک کارنے دیکھنا اللہ رب نیامود کلو شکر آدائے کرا اللہ اچھا کلو سوک بندو کرتے بارے کی نا بارے نا ایک بڑا ہے کس کرتے گیا بارے کرا آ विपद लग जाने, अल्लाह का पत्तक तो नियम होती है, सामियाबार विपद होती है, सोक दिसे, सोके सानी वगैरह सोक बंदो करेला, कना बनेला, हाथ दिसे लोला बनेला, फाव लोला बनेला, करेले से दिया वाला, विभिन्न रोग अल्लाह बक दिया रख से, एक करने बेशी बेशी नियम होते रहेगुलो, शुक्र आदाय करले, ये नियम होते 
আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বেশি বেশি শুকর আদায় করা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন তুমি জানায় দাও तमाम দুনিয়ার মানুষ কে আমি আল্লাহ তোমাকে জীবন দিলাম তোমার জীবন প্রভ হবে আমি আল্লাহর জন্য তোমার মরণ হবে আমি আল্লাহর জন্য তোমার কুরবানি হবে আমি আল্লাহর জন্য তোমার নামাজ হবে আমি আল্লাহর জন্য এ পৃথিবীর বান্দা বান্দি কেমন করে তোমরা আমার না কুরবানি করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইলাম তোমরা ছিলে না তোমাদের মা বাবা তোমাদেরকে বানাইতে পারে নাই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কত সুন্দর করে বানাইলাম বানানোর পরে দুনিয়াতে পাঠায় হাজার নিয়ামত দিলাম প্রত্যেক দিন হাজার হাজার নিয়ামত বুক করো শত শত গ্লাস তোমার জীবনে তুমি পান করেছো সুবহানাল্লাহ কম আশুরের কঠিন ময়দানে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন প্রত্যেকটা নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন এ বান্দা আমি তোমারে যতগুলো নিয়ামত দিলাম হিসাব দাও তাফসীর কিতাবের মধ্যে লিখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাশরের কঠিন ময়দানে তিনটা জিনিস বান্দার সামনে হাজির করে দিবেন এক নাম্বার হলো বান্দা তোমারে কি কি নিয়ামত তোমার দেহের ভিতরে দিছি বুক করার জন্য দিলাম দেখো তালিকা দাও হবে দুই নাম্বার দাও হবে বান্দা তুমি কি পরিমাণ ভালো কাজ করছো তুমি দেখো তিন নাম্বার দাও হবে আল বান্দা আমি আল্লাহ তোমারে দুনিয়াতে পাঠাইলাম কি পরিমাণ খারাপ কাজ করছো দেখো তিনটা আমলের বেতাকা যখন খুলে দাও হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার গুনাহগুলো এক পাল্লায় রাখবেন বান্দার গুনাহ বান্দার নেকগুলো এক পাল্লায় রাখবেন আর আল্লাহ পাকের দেওয়া হাজার নিয়ামতের মধ্যে হতে একটা ছোট নিয়ামত এক পাল্লায় রাখা হবে ওই নিয়ামতের বিনিময়ে বান্দার বান্দার সারা জীবনের সমস্ত নেক আমলগুলো সমান হবে না তার সমস্ত নেক আমলগুলো শেষ হয়ে যাবে একটা নিয়ামতের বদলা হবে না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ একটা নিয়ামতের বিপরীতে বাংলার जिंदगीর সমস্ত আমল बर्बाद যখন সমস্ত আমলগুলো बर्बाद হয়ে যাবে আল্লাহ এবার দুইটা দিনে সাজির করবে বান্দা এক নিয়ামতের বিপরীতে তোমার জীবনের সমস্ত তোমার সমস্ত ইবাদত শেষ হয়ে গেছে তাইলে এখন বাকি আছে তোমার জীবনের বাকি সমস্ত পাপগুলো এই পাপগুলোর জবাব তুমি দাও আর যে হাজার নিয়ামত দিলাম এই নিয়ামতের শুকর আদায় তুমি কি দিবা আর কিছু নাই বিপদে পড়ে যাবে আমার আল্লাহ সেদিন ইহসান আর দয়া না করলে কোন বান্দা জান্নাতে যাওয়ার সাহস করতে পারবে না জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ এক আয়াতে বলেন কাইফ তাকফুরুন বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাহিয়াকুম فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله رب العالمين بلن كيف تكفرون بالله হে বান্দা কেমন করে তোমার মালিকের না ফরমানে তুমি করো ওকুন তুম আমওয়াতা তুমি ছিলে মৃত তোমার কোন জীবন ছিল না ডিমের ভিতরে কোন বাচ্চা হওয়ার যোগ্যতা নাই মৃত ডিম থেকে আল্লাহ জীবিত বাচ্চা বের করে এই বাচ্চাটা ডিমের ভিতর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট খুদগুলো খায় সুবহানাল্লাহ কর কে তার শিখাইলো এ জবান দিয়া ছোট ছোট চাউল গুলো তুমি খাও আমার মালিক সারা অন্য কোন শিক্ষক দোষে কানে যাইতে পারে নাই আল্লাহু আকবার জোরে আওয়াজ দিয়া কোন কে শিখাইছেন ছোট বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে মায়ের বুকে যখন দেওয়া হয় বাচ্চাটা বলে দেওয়া লাগে না যে তোর মায়ের বুক থেকে দুধ টেনে টেনে খা এটা কে শিখাই দিছে আর জোরে কোন আল্লাহ বলেন কাইফা তাকফুরুন বিল্লাহ জীবন দিলাম এই জীবনের পরে এমন মনে করো না দুনিয়াতে আমি গেলাম আর বুঝি আমি আল্লাহর কাছে যাবো না আমরাও থাকতে পারবো না জোরে বলেন ঠিক কি না এই কারণে আল্লাহ আব্দুল আলমিন বলে আমি আল্লাহ আবার তোমাকে 
জীবন কেড়ে নিয়ে মৃত্যু দান করব মৃত্যুর পরে আমি আল্লাহ আবার হাসরের কঠিন ময়দানে ওঠাবো আমি আল্লাহ তোমার জীবনের কর্মফল গুলো সেদিন বোঝাইয়া দিব আমল যদি ভালো করে বান্দা তোমার কর্মফল ভালো হবে আর আমল যদি খারাপ হয় কর্মফল হবে তোমার খারাপ জোরে বলেন ঠিক কি না আপনার মনে ইচ্ছা হলো আমি ঢাকা শহরে একটা বাড়ি কিনব তাইলে এখান থেকে আপনি কিনতে পারেন বুকিং দেন আগে আপনি অ্যাডভান্স করেন সিকিউরিটি দেন मृत्यूर पर हिसाब नुनिया जमीन जाननात जहां नाम যে লোকটা দুনিয়ার জমিন থেকে জান্নাতের আমল করবে জান্নাত বুকিং হয়ে যাবে তার নামে ওকে হয়ে যাবে সোহানাল্লাহ বলেন আর যে লোকটা দুনিয়ারে হায়াত কাজে লাগাইল না হেলা একালে রং তামাশাই পার করে দিল মৃত্যু হওয়ার পরে হাজার মানুষ চেষ্টা করো তারা জান্নাতে নিতে পারবে না কারণ জাহান নাম তার জন্য বুকিং হয়ে গেছে জোরে বলেন ঠিক কি না এই কারণে মুসলমান ভাই আল্লাহ তালা যেমন হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিসামকে বললেন তুমি মুসলমান হয়ে যাও ইব্রাহিম আলাইহিসাম বলেন আমার আল্লাহ বলেছেন মুসলিম মুসলমান না হয়ে কিন্তু কবরে এসো না তাইলে কিন্তু রক্ষা পাবে না ইব্রাহিম আলাইহিসাম নিজে মুসলমান হয়ে গেলেন কিতাবের মধ্যে রেখে এইভাবে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসাম দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাওয়ার আগে সন্তানদেরকে ডাক দিলেন ডেকে ডেকে কয় আল্লাহ তালা তোদের জন্য একটা ইসলাম একটা ধর্মকে সিলেকশন করেছেন পছন্দ করেছেন তোমরা কিন্তু এই ধর্ম সাইরা অন্য কোনো ধর্মে মৃত্যুবরণ করিও না অর্থাৎ আমি মুসলমান অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে যায় আমি তোদের কেন সিহত করে গেলাম মরণের এক পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের উপর অটল থাকবে জোরে কেন সোহানাল্লাহতে আল্লাহ তালা বলেন মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন একটা ধর্ম সেই ধর্মের নাম হল ইসলাম তোমরা কিন্তু সেই ধর্ম ইসলাম কবুল না করে মুসলমান না হইয়া আল্লাহর বিধান যারা মানবে আল্লাহর হুকুম যারা মানবে তারাই হলো মুসলমান শুধুমাত্র বিল্লা বললে ইমান মুসলমান হয় না ইমানদার হওয়া যায় কিন্তু মুসলমান হওয়া যায় না আল্লাহ পাকের দেওয়া বিধি বিধান সবগুলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সেটা প্রতিফলন করতে হবে নামাজ মতো অক্ত মতো সময় মতো আপনাকে আল্লাহর বিধান নামাজগুলো সঠিক সময়ে আদায় করতে হবে আল্লাহ পাকের অর্ডার গুলো যারা দুনিয়ার জমিনে মানবে আমার আল্লাহ তাদেরকে মুসলিম বলে বিবেচিত করে আসরের কঠিন ময়দানে দাঁড় করায় দিবে ডান হাতে আমল নামা দিবে ডান হাতে জান্নাতের টিকিট দিবে আমার আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানাবে জোরে বলেন मुसलमान तुम तुम लाइफ मूल्यवान समय क्या लगाओ मृत्यु आसार आगे आगे मुस्लिम মৃত্যু কিন্তু নিশ্চিত তোমার কাছে চলে আসবে তুমি নিজেও জানতে পারো না কল্পনা করতে পারবে না তোমার অজানতে হঠাৎ করে আজরাইল মালে কুলমত তোমার ঘরের দুয়ারে হাজির হয়ে যাবে 
যেদিন আজরাইল তোমার ঘরে যাবে সেদিন কিন্তু তোমাকে দুনিয়ার কেউ রক্ষা করতে পারবে না ধরে বলেন ঠিক কেনা ঠিক না ও মুসলমান ভাই আপনার আমার নবী দয়ার নবী মায়ার নবী উম্মতের নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিনের ইন্তেকালের সময় যখন হয়ে গেল কিতাবের মধ্যে রেখে আল্লাহর নবীন ইন্তেকালের সময় যখন গুনি আসছে নবীজির শরীরে জ্বর উঠে গেছে মাথা থেকে গাম গুলো বের হচ্ছে চিকন গাম বের হচ্ছে মা আয়সা সিদ্ধি করা দিয়ে নবীজির করিষ্ঠা স্ত্রী শরীর থেকে গাম গুলো মুসতেছেন ঠান্ডা পানি ভিজাইয়া মাথার মধ্যে ঠান্ডা পট্টি দিচ্ছেন আমার নবী হাত একবার লম্বা করে আবার খাটো করে পা একবার লম্বা করে আবার খাটো করে জ্বরের যন্ত্রণা নবীজি ছটফট করতেছিলেন জ্বর উঠলে অনেক এমন যন্ত্রণা করে কি না করে না জোরে কন বাচ্চা গুলো হতাশ হয়ে যায় পানি তৃষ্ণ লাগে কেমন যেন চোখ লাল হয়ে যায় আল্লাহর নবী ছটফট করতেছেন সংবাদ দেওয়া হলো মা ফতেমা কে ফতেমা পাগলের মতো জোরাই বিশ্ব নবীর দরবারে আসার জন্য আর একটা চিল্লি মারে বাবা গো আপনি আমাদেরকে রাখিয়া আপনি এমন কেন করতেছেন এমন করতে তো আমরা কোনদিন দেখি নাই আল্লাহর নবী ডাকতে বলে পাতেমা কান্নার মাত্রা বাড়াই দিলেন এমনি সময় আল্লাহর নবী বলে ফাতেমারে দরজার বাকি রেখে জানি আমাকে বারবার করে সুন্দর করে সালাম দেয় আসসালাম আলী কায়ার সোন দরজা খোলার জন্য দরজার সামনে গেলেন দরজাটা খুললেন তাকায় দেখে একটা লোক বাহিরে দাঁড়ায় আছে পা দুইটা জমিনে মাথাটা আসমানে এত লম্বা একটা ব্যক্তি হজরতে পাতাম এবার কান্দে আর ডাক দেবলে বাবা কো এমন মানুষ তো কোনদিন মক্কার জীবনে দেখি নাই মদিনার জীবনে দেখি নাই এটা কে গো এমন মানুষ তো আমার চোখে কোনদিন পড়ে নাই আল্লাহর নবী ডাক দেওয়ালে পাতে মারে এটা মক্কার কোন মানুষ না মদিনার কোন মানুষ না আমাকে নেওয়ার জন্য আসছে জুড়ে কেন আল্লাহ একবার ছোট্টকালে মা কে হারাইল মায়ের মমতা মোহাব্বত দিয়ে আপনি বড় করেছেন কোনদিন কষ্ট করতে দেন নাই আমি কার দিকে তাকায় বেঁচে থাকবো আপনি আমাকে এতিম বানাতে পারেন না দরজা বন্ধ করে দিলেন না আজরাইল কে ঘরে ঢুকতে দিব না আল্লাহর নবী ডাকতে বলে পথে মা তামাম দুনিয়ার মানুষ গুলো তাকায় তাকায় দেখে বাবা মরে যায় সন্তান তাকায় তাকায় কান্দে সন্তান মরে যায় বাবার আগে সন্তান যাই বাবা তাকায় দেখে তাকে দেখে দেখে কান্দে স্ত্রীর আগে স্বামী চলে যায় স্ত্রী তাকায় তাকায় কান্দে স্ত্রী আগে চলে যায় স্বামী বসে বসে কান্দে কেউ কাউকে রাখার কোনো ক্ষমতা আছে নি আর জোরে বলেন এই কারণে প্রত্যেকটা ইনসানের জন্য আল্লাহ করে দিয়েছেন সুতরাং যার বাজেট যখনই মঞ্জুর খায় যাবে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যেতে হবে আপনারা আমার অঞ্চলে দেখবেন ওই যে ফার্মের বয়লার মুরগি আছে না নাই 
বয়রার মুরগি তাকে খাসার খুপের ভিতরে যে বিক্রেতা বিক্রি করে বিক্রেতা দোকানদার তারে বলা হয় এক প্রকারের আজরাইল তার হাতে থাকে একটা ছুরি খাসার ভিতরে মুরগির বাচ্চা গুলো থাকে কাস্টমার এসে কয় আমি মুরগি নিব কো নেন কয় সামনে আছে ছোট রাখো ছোট রাখো না বড়টা নিব তো আজরাইল ওই বিক্রেতা মালিক পিছন থেকে বড়টারে টান দিয়ে ধরে আনে বাকি মুরগা গুলো কে কে করে চিল্লায় তারে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা তাদের নাই তারে বাঁচানোর ক্ষমতা তাদের নাই তার সিরিয়াল প্রথম নয় পিছনে অনেক পিছনে গিয়ে পলাইছে ওই পিছন থেকে টান্ডা বিক্রেতা মালিক টান দিয়ে বের করে আনে সামনের সিরিয়াল গুলো বাদ দিয়ে পিছন থেকে টাই নাই না গলায় ছুরি চালায় দেয় বাকি মুরগা গুলো তাকায় তাকায় যেন নিজেকে সান্তনা দেয় তার মানে তোর সিরিয়াল আগে আমরা এর পরে যাব আমরা কেউ থাকতে পারবে না খাসারি ডাক্তার ভিতরে আমরা আবদ্ধ মুক্তি পাওয়ার জায়গা নাই ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর আসমানের ডাক্তার দিছে এই জমিনের উপরে আমরা এমন ধরমের মুরগি নেই আল্লাহ ডাকনা দিয়ে রাখছে যখন আজরাইল থাবা মারবে দুনিয়ার কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না আরে আওয়াজ করে চিল্লা এখন ঠিক কিনা ঠিক না পৃথিবীর কেউ কাউকে রাখার অধিকার নাই ক্ষমতা নাই আপনাদের এই মাঝের চরণ চলে মোমর শুরু কি ডাক্তার কয় নিয়ে যান রায়পুরা তোলাতরি হসপিটাল নিয়ে গেলেন ডাক্তাররা চিকিৎসা করে কয় অবস্থা গুরুতর আমরা পারব না নিয়ে যান ঢাকা মেডিকেল কলেজ নিয়ে গেলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডাক্তাররা চিকিৎসা দিয়ে পরামর্শ করে সর্বশেষে বলে আমরা পারতেছি না টাকা যদি থাকে তাইলে মাদ্রাস পড়ায় দেন ইন্ডিয়া গেল ইন্ডিয়া সেখানে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করে কয় আমরা পারতেছি না টাকা যদি থাকে নিয়ে দাও সিঙ্গাপুর টাকার গরমে নিল সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে ডাক্তাররা চিকিৎসা করে বুঝবে সকলে আমরা পারবো না নিয়ে যাও আমেরিকা নিয়ে গেল আরো উন্নত চিকিৎসায় আমেরিকা ডাক্তাররা চিকিৎসা করে বুট বসে কয় বাড়িতে নিয়ে যান যা খাইতে চাই খাওয়ায় দেন কিনা এটা থাকবে না রাখার ক্ষমতা নাই মনে হয় যে বাজেট হয়ে গেছে আর বেশি দিন বাজবে না বাড়িতে নিয়ে যা খাইতে চাই খাওয়ায় দেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহতে <laughs> আল্লাহিন বলেন আমি আল্লাহ তোমাকে হায়াত দিলাম হায়াতের পরে তোমার মরণ বাজেট হবে মরণ কিন্তু আগেই বাজেট কিন্তু হায়াতের পরে পরে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে এক একজনের এক এক অবস্থা কাউরে লিমিট দিছেন হায়াতের প্যাকেট দিছেন কত তিরিশ বছর দিয়ে পাঠাইলাম এরপরে দুনিয়ার কোনো ডাক্তার তরে রাখতে পারবে না জীবনের শুরুতে ঠান্ডা সর্দি কাশি অ্যাক্সিডেন্ট বোধ হবে পেট ব্যথা পিট ব্যথা বহুত রোগ হবে চিকিৎসা করে বেঁচে যাবে তিরিশ বছরের মাথায় গিয়ে তোর মরণ হবে দুনিয়ার কেউ তোর হায়াত বাড়াইতে পারবে না আর একজনকে চল্লিশ দিয়ে পাঠাইছেন আর একজনকে সত্তর আশি একশো দিয়ে পাঠাইছেন যার জন্য যে পরিমাণ হায়াত বাজেট করলেন নির্ধারিত হায়াতের ভিতরে দুনিয়ার জমিন ছাড়তে হবে আল্লাহ বলেন এ হায়াতের জীবন যারা কাজে লাগাবে তারাই হবে আমি আল্লাহর জান্নাতের মেহমান সুহান আল্লাহ এই কারণে মৃত্যু আসার আগে আগে আপনার আমার জান্নাত বুকিং এর টাইম জান্নাত বাজেটের টাইম জান্নাত আমরা ক্রয় করতে চাই কি না চাই না জান্নাত কিনতে চাই কি না চাই না জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে না নাই মুসলমান ইমানদার আল্লাহর জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে আমাকে দুনিয়ার জমিন থেকে গুনাহ নামক বস্তু অন্তর থেকে ফ্রেশ করে নিতে হবে অন্তরের ভিতরে কোনো গুনার ময়লা রাখা যাবে না আপনার আবার দিলের ভিতরে গুনার ময়লা আছে না নাই আরো দূরে কর পৃথিবীর কেউ দেখলো না পৃথিবীর কেউ জানলো না কিন্তু আমার আল্লাহর কোন বাকি নাই তাফসিরের কিতাবের ভিতরে আসে বান্দা যখন একটা গুনা করে গুনা করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে কয়েকটা সাক্ষী হয় ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার তাইলে বান্দা যখন অন্যায় করে গুনা করে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয় কয়েকটা এর মধ্যে এক সাক্ষী হলো হাদিস শরীফে আল্লাহর রসুল বলেন বান্দা যখন একটা অন্যায় করে অন্যায় করার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের ভিতরে কালো একটা দাগ লেগে যায় 
কালো একটা দাগ মানে সংকেত দেয় একটা গুনা করছো একটা দাগ তোমার অন্তরে লাগছে অন্য হাদিস থেকে অন্য আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আসরের কঠিন ময়দানে জমিন দাঁড়ায় যাবে আপনার বিরুদ্ধে হে পিয়ার আলী বাড়ি কই কমাজের সর दुनिया जमीन कत अन्या कत अपराध करो देखी नाई दरजा उठार फिर चार जगह जमीन कागज गुलाम सीरा 
তুই আছে নশন্দি শহরে এরন নাই সিরালাইছে তত লোক কইতে গাজীপুর যান গাজীপুর না সাত রাস্তার মোড়ে যান এক জায়গা না এক জায়গা আছে নি আর হুজুরে ক আল্লাহ কয় চার চার জায়গায় তোমার জীবনের হিস্টরি আমি আল্লাহ উঠায় রাখছি সুতরাং বাসারে কোনো উপায় নাই আল্লাহ রাব্দুল আলামিন আপনার আমার লাইফ স্টোরি জায়গায় জায়গায় রেকর্ড করে রেখেছেন হাসরের কঠিন ময়দানে বান্দার সামনে তুলে দাঁড়া হবে বান্দা সেদিন অস্বীকার করবে না কিরমন কাতিবিন গুসকাইছে মিছা লিখছে বানায় বানায় লিখছে আমি করি নাই জমিন মিথ্যা কথা কয় আমি করি নাই এইভাবে যত সাক্ষী আছে সমস্ত সাক্ষী যখন অস্বীকার করে দিবে আল্লাহ কয় বাটপারের গড়ের বাটপার এখন হাসরের ময়দানে মিছা কথা কস তাহলে এমন সাক্ষী লাগায় দিব তোর বিরুদ্ধে তোর দেহ গুলো তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে নিজের হাতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে সাধু আরো জলকম পায় সাক্ষী দিবে বিমা কানু আমি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমরা যে অন্যায় গুলো কামাই করছি অন্যায় গুলো করছি সবগুলো আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার এই মানব দেহটার বিরুদ্ধে যখন আমার বিরুদ্ধে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দেবে তখন আমার আর কোনো জবাব থাকবে না আল্লাহ তালা প্যাকেট করে মাথা নিচে দিয়া পা ওপর দিয়া জাহান নামের দিকে নিক্ষেপ করে দিবে জোরে কন্যাজুবিল্লা গুনা আসে নি আর জোরে কন আসতে কন করে কানা মনে মনে জানা কারা কি পরিমাণ করছেন এটা কিন্তু কেউ না জানলো প্রত্যেক এটা তো অন্তত নিজের জানা আছে জোরে কোন জানা আছে না নাই এ মুসলমান জিন্দগির ভিতরে যত অনলাই করলাম যত অপরাধ করলাম জিন্দগির গুনাহ গুলো দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে আগে মাপ করাতে হবে গুনাহ মাপ করে কবরে যেতে হবে আপনার আমার অন্তরের ভিতরে গুনার ময়লা আছে আবার আমরা এত রাত্র ভর ঠান্ডা এই কুয়াশার মধ্যে বসে আছি আমাদের একটাই তামান্না একটাই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের দিল্লির ভিতরে এই চাহিদা আমরা সবাই জন্য দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারি ঠিক কিনা ঠিক না জান্নাতে যেতে চাই না চাই না আর জোরে কন সবার দিল্লির ভিতরে জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন আছে আবার আমার আপনার জিন্দগির ভিতরে অনেক প্রকার গুণাও আছে আল্লাহ কয় বান্দা গুনার ময়লা লইয়া কিন্তু জান্নাতে যাইতে পারবা যাদের জীবনের ভিতরে গুণা আছে গুণা গুলো আগে মাফ করাও আল্লাহর জান্নাত অনেক দামি জায়গা গুণা না পাক অপরিষ্কার দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ যুক্ত গুণা লইয়া এ না পাক গুণা লইয়া এ অনলাই গুলো লইয়া এ দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা লইয়া আল্লাহর দাবি জান্নাতে তোমার জায়গা হবে না জান্নাতে যাওয়ার আগে আগে গুণা মাফ করানোর দরকার দুনিয়ার জমিন থেকে আমরা গুণা মাফ করাইতে চাই কিনা চাই না আর ধরে আওয়াজ দিয়ে এখন চাই কিনা চাই না আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন আমার উম্ম তোমাদের অন্তরের ভিতরে যে গুনার ময়লা গুলো লেগে আছে গুনা অন্যায় করেছো পাপ করেছো এই গুনার ময়লা গুলো পরিষ্কার করার জন্য তোমরা দুইটা ক্যাপসুল খেতে পারো এখন কয়টা ক্যাপসুল দুইটা ক্যাপসুল যদি তোমরা খাইতে পারো তাইলে তোমার গুনার ময়লা পরিষ্কার হবে বুঝার জন্য ক্যাপসুল খেলে আবার কি সোহানাল্লাহ কর বুঝার জন্য বললাম দুইটা ক্যাপসুল খাইলে গ্যাস্ট্রিকের রোগী সকাল সন্ধ্যা খাওয়ার আগে আধা ঘন্টা আগে যখন গ্যাস্ট্রিকের দুইটা ট্যাবলেট খায় গ্যাস্ট্রিকের চাপ কমে যায় ঠিক না খাবারটা হজম হয় সহজ হয় আরাম হয় আল্লাহ কয় বান্দারে তুমি জান্নাত বুক করবা জান্নাত হজম করবা জান্নাতে যাইবা কিন্তু তোমার ভিতরে গ্যাস্ট্রিকের রোগ গুনার রোগ আছে এই গুনার রোগ লইয়ে তোমার তো জান্নাতে যাইতে দিবে না তাই গুনাগুলো আগে পরিষ্কার করতে হবে গুনা পরিষ্কার করতে হলে তোমার দুইটা ক্যাপসুল আগে খাও সোহানাল্লাহ কন এক নাম্বার ক্যাপসুল আল্লাহর নবী হাদিস শরীফের মধ্যে বলেন ইন্না হাদিহিল কুলুবা তাসদাউ কামা ইয়াসতাউল হাদিদু ইদা আসাবাহুল মা কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া মা জিলাউহা কালা কাসরাতু যিকরিল মাউতি ওয়া তিলাওয়াতিল কুরআন বিশ্ব নবী বলেন 
তুমি গুনার ময়লা থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করার জন্য এক নাম্বার ঔষধের নাম হলো তুমি যতদিন দুনিয়ার জমিনে বেঁচে থাকবে তোমার হায়াতের জীবনে প্রত্যেক দিন তুমি মৃত্যুকে স্মরণ করবে মরণকে স্মরণ করবে সুবাহানাল্লাহ কন তাইলে এক নাম্বার ঔষধ এক নাম্বার মেডিসিনের নাম আল্লাহর নবী বলেন বেশি বেশি করে মৃত্যুর স্মরণ করবে কিসের স্মরণ মরণকে স্মরণ করবে মৃত্যুকে স্মরণ করলে তোমার গুণাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে নতুন কোন গুণা তোমার দ্বারা হবে না প্রশ্ন করেন জরুরিটা কেমনে বুঝায় দেন তো বুঝায় দেই মনে করেন মাঝের সর এলাকার একটা যুবক হঠাৎ করে রাগ উঠছে মাথায় একটা বাড়ি দিছে একজনকে লোকটা মরে গেছে পুলিশ তারে ধরছে ডাইরেক্ট আদালতে নিছে ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিছে ফাঁসির অর্ডার প্রাপ্ত সাজা প্রাপ্ত আসামি জেলে আবদ্ধ তার আত্মীয় সুজন তাকে শেষ দেখা দেখার জন্য গেছে ফাঁসি দিয়ে দিবে তো মা কয় বাবা কয় আমার ফুলা মরে যাবে আমার ফুলা মরার আগে কি খাইতে চায় তার পছন্দের খাবার গুলো সুন্দর করে বানাই লয়ে গেছে ফুলার শেষ খাওয়ান খাওয়াবে তার বোর্ডার লয়ে গেছে নে তুইও দেখ গে তোর স্বামীরা দেখে দেখ मृत्यु मृत्यु खबर बंद हो ग पृथ्वी जमीन जो गुणार क्या गुना गुना जो पापे क्या सब मजा सिनेमा देखले मजा लागे ना लागे ना टी देखले मुरब्बी <laughs> शिल्पी शरीफे आन गान गेखें बाबा रे बाबा बाउल गुस्टी आईया एम फैंडल दस टाइल तो ना ठीक ना तो कैम मजार मजा मृत्यु स्मरण करो ओ मृत्यु स्मरण करते मरण हो जाए तक युवक दुनिया मजा गो मजा लागे ना भाई बंधुरा प्रत्येक दिन मृत्यु के स्मरण करो तुम्हारे द्वारा गुणार मजार क्या होना ठीक कारण तुम मरे जा मरण प्रत्येक दिन सकाल सन्दा दुई बार जो स्मरण करते मृत्यु खबर संगे जबना मृत्यु समस्त मजा दिए अल्लाह तला जहां नाम बाउंडारी दिए दी बाउंडारे चतुर पास सिनेमा टी डेंस नाच गान अश्लीलता बेहना सूदुष्ला सब मजा दिया बंदार जहां नाम बाउंडारी दीसी 
on a boundary devil top kaya moza khabi ar top kaya bitore borbo bitore poira dekhbe upor diya boundary te moza kintu bitorer moddhe holo saza dure kon thik kina duniyar e zamine jara moza book kore kore jahannamer boundary bitore dukbe jahannamer aguner azab shuru hoye jabe kintu duniyar e zamine jannater amol gulo saza jannater boundary koshto diye dise tahajjud poro thanda pani de hojo kore koshto lage টাকা বলে হজ করতে যাও তিন লাখ টাকা খরচ করে হজ করে আসো ওরে বাবা রে তিন লাখ টাকা দিয়া বিমান ভাড়া দিয়া আল্লাহর রাসূল দিয়া হিসাব করব মায়ে লাগে না টাকা এত টাকা দাও দরকার কি তিন লাখ টাকা শুধু লাগালে আগে বছর ছয় লাখ হইবো এটা একটা মায়া এটা মুহাব্বত টাকা সাথে রাজিরা এই ভাবে দুনিয়ার জমিনে টাকার মুহাব্বত জানের মুহাব্বত হজরের সময় মাসদের যখন ডাক দেয় আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম আযান দিল গোমের চাইতে নামাজ বলো शस्ती बुक कर सकाल सन्दा कुरान तेलावत कर अंतर महिला गुरु अल्लाह परिष्कार আল্লাহর কোরআন যারা পড়তে পারেন পড়বেন সকাল সন্ধ্যা দেখে দেখে পড়বেন আল্লাহর একটা বান্দা কোরআন পড়তে পারে না কোরআনের মোহাব্বত আছে না নাই আর যারা কোরআন যারা কোরআন পড়বেন কোরআনকে মোহাব্বত করবেন আমি না আমার আল্লাহই গ্যারান্টি দিয়েছেন আমার নবীও গ্যারান্টি দিয়েছেন তারা জান্নাতি হবে সুবহানাল্লাহ কোন আল্লাহর একটা বান্দা উম্মি আরবি যাকে আরবি বলা হয় মূর্খ মানুষ কোরআন পড়তে পারে না বিকাল বেলা কোরআন ধরে ধরে কান্দে চোখ খুঁজিয়া বন্ধ আমি मोहब्बत प्रत्येक दिन बिकारे कुरान स्वप्न जुगे जिज्ञेस कर तुम्हारे जानना दिल क्या मूर्ख मानुष तुम तो अमल करो नहीं तुम जानना गला कतुन कर मोहब्बत कर আল্লাহর কালামের তেলাবতের দ্বারা বান্দার অন্তর ময়লা পরিষ্কার হয় বান্দা আল্লাহ পাকের কাছে উপযুক্ত জান্নাতের পাত্র হয়ে যায় জোরে কোন সুবাহতে আল্লাহ তালা বলেন
আল্লাহ তালা বলেন অনুনাজিল মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা আমি আল্লাহ বান্দার জন্য কোরআনে দিলাম ঔষধ সুবহানাল্লাহ কন এ বান্দা কোনা করতে করতে ইমানে রূপ হয়েছে ইমানে অসুখ হয়েছে ডাক্তারের কাছে কোনো চিকিৎসা নাই ইমানে রূপ হয়েছে নামাজ পড়তে মজা লাগে না জান্নাতে আমল করতে ভালো লাগে না খারাপ কাজ করতে মজা লাগে আল্লাহর আবাদত করতে মজা লাগে না মা বাবার খেদমত করতে ভালো লাগে না তোমার ইমানে যে রোগ হয়েছে ইমানের রোগ সুস্থ করতে হলে আমার আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত তুমি করো তেলাওয়াত তুমি শোনো তোমার ইমানের রোগ আল্লাহ সুস্থ করে দিবে জোরে কন সোহানাল্লাহ সুরাতুল ফাতিহা আলহামদু সূরার 19টি নাম আছে এর মধ্যে একটা নাম হলো সূরাতু শিফা শিফা মানে রোগ মুক্তির সূরা আল্লাহর নবীর সাহাবী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় একটা বড় জামাত সাহাবীদের জামাত গ্রামে গিয়া কয় আমরা উপবাস কুদার্ত আমাদের কাছে একটা ভাত খাওয়ান এরা কয় না কোনো জায়গা নাই হুজুর মুন্সির জায়গা নাই পারো এলাকা থেকে বের করে দিছে এটা ইবনে কাসির সহি বর্ণনা সহি হাদিসে আসছে সাহাবা ইকরামের এক জামাত মুসাফির মনে করেন এক গ্রামে গিয়া কয় আমাদের কাছে একটা খাউন দেন ও খাউন নাই বারো হন মোল্লা মুন্সির জায়গা নাই আসে না কিছু লোক মোল্লা মুন্সি দেখলে যেন শরীরে বেগুন খেয়ে চুল আসে না কিছু লোক সবাই চিন্তা করে দেখে উজা কবিরাজ আনো চার পাঁচটা কবিরাজ আনলো কবিরাজ কই গেছে আর কাম হবে না সাপে কামড় দিয়া কলিজা ফাটাই দিছে মরে গেছে হঠাৎ করে একটাই কয় ওই যে কিছুক্ষণ আগে পাগড়িওয়ালা দাঁড়িওয়ালা কতগুলো মুন্সি মুরবি আইছিল দেওয়ানা কই গেছে বেশিক্ষণ মনে যায় নাই দৌড় দৌড়ে গেছে গিয়া কয় আপনাদের মধ্যে কেউ উজা আসেননি আমাদের গ্রাম সর্দারে সাপ কামড় দিছে যারবেন ভালো হইব কয় আছে যারমু ভালো হবে উট দিত বকরি দিতে হবে কয়টা কয় চল্লিশটা ভালো না একটু আগে খাওয়ান দিস না অনেক মাগনা দিমু আটকাইছে এই যে আমরা হুজুর হাজার তাবিজ দেয় পানি বরা দেয় হুজুর বৃষ্টি দেয় পঞ্চাশটা নেয় কেমনে নেয় এই হাদিস থেকে এটা সহি হাদিস এই হাদিস দিয়ে দলিল দেয় যার ভোগ দিয়ে তদবির দিয়ে তাবিজ দিয়ে টেন অনুযায়ী যাচ্ছে বুঝছেন নি তারপরে যাওয়ার পরে গিয়া কয় চলো তাইলে আল্লাহর নবীর সাহাবি কে নিয়ে আসলেন আল্লাহর নবীর সাহাবি আয়সা দেখে সুযোগ হয়ে গেছে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর সাহাবি সুরাতুল ফাতিহা সুরাতুল ফাতিহা আলহামদু সূরা একবার পরে পুদিছে ওটা সোয়া থেকে সুযোগ হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ তিন দিন পরে ফোটা 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 বের হয় তো জোরে কর না সুবহানাল্লাহ ডাইরেক্ট সোয়া থেকে সুযোগ হয়ে গেছে আবার সূরা ফাতিহা পরে পুদিছে দাঁড়ায় গেছে কোরআনের শক্তি আছে না নাই আল্লাহ আব্দুল করিমের বিপদ উদ্ধার করো বিপদ আরো লাগে দোয়া কাম হয় না সাদ্দামের ফাঁসি দিলা সারা পৃথিবীর মনে দোয়া করো আল্লাহ ফাঁসিতে বাসাও ঈদের দিন ফাঁসি দিলা বাসাইতে দোয়া কবুল হয় কারণ কি আমাদের খাবারে বেজাল হয়ে গেছে খাবার যত ইনটেক হবে খাবার যত পিওর হবে খাবার যত হালাল হবে দোয়া তত কবুল হবে কোরআন কি দুই নাম্বার হয়ে গেছে কোরআন তো এক নাম্বার হয়ে গেছে আমরা দুই নাম্বার হয়েছি ঠিক কিনা ঠিক না ভাইরে আমার ওই আল্লাহর নবীর সাহাবি সুরতুল ফাতেহা পরে ফুদিরান ভালো হয়ে গেছে এই কারণে আল্লাহ তালা বলেন আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করে দিলাম যা হলো বান্দার জন্য ইমানের রোগের ঔষধ আবার শরীরের রোগের ঔষধ সোহান আল্লাহ
আল্লাহ তালা বলেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহ অবশ্যই ইমানদার মুমিন ইযা যুকিরাল্লাহ যখন তার সামনে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করে দা হয় ইমান যদি তার ভিতরে থাকে তার মালিকের কথা স্মরণ করাইলে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করায় দিলে তার অন্তরের ভিতরে ভয় সৃষ্টি হয় বুঝে কোন ঠিক কি না যখন ইমানদারের সামনে আল্লাহর কালাম থেকে ওয়াইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু আমার আল্লাহর কোরআনের আয়াতগুলো যখন তার সামনে তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহ বলেন যাদাতুহুম ইমানা তার ইমান দুর্বল থেকে ইমানের ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায় তার ইমান বাড়তে থাকে ইমান শক্তিশালী হয়ে যায় প্রকৃত কামিল ইমানদার হয়ে যায় জোরে কোন সুবাহ আর কামিল ইমানদার সর্ব অবস্থায় বর্ষা করবে কার কাছে আল্লাহর কাছে এই জন্য দুইটা ওষুধ দিলাম এক নাম্বার ঔষধ হলো মৃত্যুর স্মরণ গুণা থেকে বাঁচার উপায় দুই নাম্বার ঔষধ হলো বান্দা দুনিয়ার জমিনে বেশি বেশি করে আল্লাহর কালামের তেলাবত করতে হবে কারণ এই কালামটা হলো আমার আল্লাহর জবানের কথা আমার আল্লাহর যেমন দাম আমার আল্লাহর কথারও তেমন দাম হাকিম লড়ে কিন্তু হুকুম লড়ে না জুড়ে বলেন ঠিক কি না কোরআনটা হলো আমার আল্লাহর জবানের হুকুম ফরমান ওয়ার্ডার নিষেধ জুড়ে বলেন ঠিক কি না এই ওয়ার্ডার নিষেধ যারা মানবে তেলাবত করবে আল্লাহ তাদেরকে ইজ্জতলা বানায় দিবে তাদেরকে জান্নাতি বানায় দিবে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলি আমিন